ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് ശ്രീ അരുൺ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നയപ്രഖ്യാപനം എന്നൊന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹം അറുപത്തി ഒന്ന് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ തെറ്റിപ്പോയി സ്ലിപ്പായി പോയതായിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് അങ്ങൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ അങ്ങ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം എന്റെ സർക്കാർ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരെ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എന്റെ സർക്കാർ വംശഹത്യ എന്ന കുറ്റകൃത്യതയും മനുഷ്യരാശിക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അസന്നിഗ്ധമായ അപലപിക്കുകയും മരണ പരമ്പരയുടെ നശീകരണത്തിന്റെയും അവ ഉളവാക്കുന്ന നിരാശയുടെ അന്ത്യം കാണുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ ഇത് രാജ്യത്ത് നടന്നതാണോ വിദേശത്ത് നടന്നതാണോ എവിടെ അതുപോലും അതിന്റെ ചില നയപ്രഖ്യാപനത്തില് ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ മീൻ കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരേ ഒരു വട്ടാണ് നയപ്രഖ്യാപനം ഒരു വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ അകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷനിങ് പറയും ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ വെറുതെ വാദം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി അതും ഇതും പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് ഫോർ റീസൺസ് അൺനോൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങ് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കിയോ എന്നിട്ട് അത് മതി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോ ഹാവ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ടു ദാറ്റ് അറ്റ് അപ്പ് ടു യു പക്ഷേ നാഴിക്ക് നാപ്പ് വട്ടം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി വിമർശിക്കുകയും ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ലാതെ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പീച്ച് ആക്കണം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല പറഞ്ഞത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി സി എ ടു കാർ നിൽക്കുമ്പോൾ നിൽക്കണം ഒന്നാമത് സി എ ടു കാരെ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കാരണം അവരവരുടെ ഒരു തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു രീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതിലൊരു അന്തസ്സേടും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ സി എ ടു കാർ പിണറായി വിജയനെ പോലെ പുറത്ത് നിന്ന് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും മുതലാളിയെ കാണുമ്പോൾ ഈ ശരീരഭാഷ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരാ കാര്യത്തിൽ പിണറായി വിജയനേക്കാളും മാന്യത കാണിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഒരു ശൈലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുതലാളിയോട് എതിർപ്പാണെങ്കിൽ ആ എതിർപ്പ് കാണിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റെങ്കിലും സി എ ടു കാർക്ക് കാണും അല്ല മുതലാളിയെ കാണുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ല ഞാൻ പിണറായി വിജയനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ സി എ ടി കാരോട് ആ സി എ ടി കാരോട് സ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ അല്ല അത് എന്തെങ്കിലും മോശമായ കാര്യമാണോ സി എ ടി കാരെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോലും സി എ ടി കാരോട് കുറ്റമാണ് അതെ നിങ്ങളുടെ 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 മനസ്സിൽ പോലും സി എ ടി കാരോട് കുറ്റമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് നിങ്ങക്ക് അല്ല ഇടയ്ക്ക് കയറി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളാരും ഇടപെട്ടില്ലല്ലോ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ശീലായിപ്പോയി മാറ്റിക്കോളാ അപ്പൊ ഞാൻ ഭൂമാന ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് അങ്ങ് അതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സമാധാനമായിട്ട് കേൾക്കുക കേൾക്കാൻ ശീലിക്കുക അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തില് കേരളത്തിലെ നിഷ പറഞ്ഞ പോലെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്താണുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തെ കുറിച്ചും സാമ്പത്തികത്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഐ ജി എസ് ടി പ്രകാരം കേരളത്തിന് കിട്ടാനുള്ള തുക എത്രയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നു കേരളത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ടാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു പരാമർശം ഒരു പരാമർശവും ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനില്ല ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നാഴിക്ക് നാപ്പോട്ടം പറയുന്ന പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ആകെ മറുപടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ഗവൺമെന്റ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്ര സഹായത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സഹായം കിട്ടിയ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അത് കിട്ടി ഞാൻ അടിവരായിട്ട് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ഇത് മാത്രമാണ് എന്നൊരു നറേറ്റീവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഴിമതിയും കെടുകാരിസ്ഥതയും ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇത് പൊതുവാൾജി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സ്ഥലമാറ്റം വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഇത് ജനങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിപ്പിൽ പൈസ അടയ്ക്കാത്തോണ്ട് ആളുകൾക്ക് രോഗത്തെ രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിന് കിടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓണറേറിയും കൊടുക്കേണ്ടവർ ഓണറേറിയും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ പ്രതിസന്ധി എല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് എന്ന് 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 വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പരാജയങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈവൻ ഈവൻ പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ടാക്സ് പോലും പിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ആ കാര്യമായ ഒരു ദിശാബോധം നൽകാതെ അന്തമായ അവകാശം ബ്രദർ വാട്ട് ഇസ് റോങ് വിത്ത് യു ടെൽ മീ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണല്ലോ കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം ലോകസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചല്ലോ ഗോട്ട് യുവർ പോയിന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും താങ്കള് ടി എൻ പ്രതാപൻ അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും താങ്കള് ടി എൻ പ്രതാപൻ എന്ന കോൺഗ്രസ് എം പി അല്ലെ കോൺഗ്രസ് എം പി കേരളത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സഹായം വേണം എന്നുള്ള ആ കാര്യം ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ള അംഗീകരിക്കുമല്ലോ ആ കാര്യത്തെ സംശയമില്ലല്ലോ താങ്കൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി താങ്കളുടെ ആ വാദം അങ്ങ് പോയി ഓക്കെ വെയിറ്റ് 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 നമ്മള് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ടി എൻ ടി എൻ ഇനി മറുപടി പറയാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അങ്ങ അങ്ങോട് വിജയത്തോടെ പറയാം ടി എൻ പ്രതാപനും മാത്യു കുഴൽനാടനും വി ഡി സതീഷനും അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാവരുടെയും ഒരേ നിലപാടാണ് അതായത് കേരളത്തെ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സഹായം ലഭിക്കണം കൂടുതൽ സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണമാവശ്യമാണ് ഈ നിലപാട് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ നിലപാടല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും സമയ സമയങ്ങളിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ കാണുന്നില്ല എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ പറ നീ വാ പൊളിക്കരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തോട് കേന്ദ്രത്തോട് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്ന കേട്ടു ബി ജെ പിയോട് കോൺഗ്രസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് രാജ്യത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഒരു വാർത്തയും വായിക്കാത്ത ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാ നോക്ക് ആസാമിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ബി ജെ പിക്കെതിരെ നരേന്ദ്രമോഡിക്കെതിരെ തന്റെ ഇടത്തോടു കൂടി ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി രാഷ്ട്രീയപരമായി എതിരെടുക്കുന്ന എതിരിടുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ളൂ അതിനി ആരും കാണാത്താണോ മനസ്സിലാക്കാത്താണോ അറിയാത്താണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഹിസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഓൺ സ്ട്രീറ്റ് ആ ഞങ്ങൾ ആരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കായിരിക്കുമോ അത് നിങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലെ പേടിച്ച നരേന്ദ്രമോദി കാണുമ്പോ വാലും ചുരുത്തി വളഞ്ഞിരിക്കുമല്ല സമാധാനമായല്ലോ ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് വണ്ടി ഈ റോട്ടിൽ പോട്ടെ